todo lo que yo soy, ¿okay? todo lo que yo tengo como conocimientos, todo lo tengo a través de la sensación. Porque si yo no hubiese estado presente en un salón de clase, no hubiese sido lo que tengo, lo que, lo que soy ahora. Si yo no hubiese estado practicando en un hospital, no hubiese abierto un cadáver, entonces yo no tuviera la capacidad que tengo ahora. ¿Te das cuenta? O sea, la sensación es todo lo que nosotros percibimos. Mientras que la percepción es la interpretación de lo que yo veo. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar, chicos, acerca de qué es la sensación y qué es la percepción. ¿Ok? Vamos con la primera. Los procesos mentales, acuérdate bien, se dividen en ocho. Procesos mentales, perdón, se dividen en tres. Ya tenemos actividad cognitiva, afectiva y motivacional. Repito, los procesos mentales se dividen en tres. Actividad cognitiva, actividad afectiva y actividad y actividad motivacional. Son tres actividades. De las actividades cognitivas se dividen en ocho. Tenemos, apunta, la inteligencia, el pensamiento, la memoria, la sensación, la percepción, el lenguaje, la atención, la concentración. ¿Te das cuenta? La actividad cognitiva se divide en ocho. ¿Ya? Entonces la actividad... El primer proceso cognitivo que tiene todo ser humano para poder realizar actividades se va a dar a través de qué? De la sensación. Por eso que la sensación tiene que ver mucho con las capacidades que nosotros hemos tenido y tenemos para resolver cualquier tipo de problemas. ¿Ok? Entonces, la, procesos, los procesos cognitivos. Ahí está lo primero que ya te dije, que la sensación es la primera actividad. ¿Ok? Que gracias a la a la sensación podemos conocer el mundo. El niño cuando recién nace, ¿cómo conoce el, el universo? ¿Cómo conoce el ambiente? ¿Cómo conoce completamente todo lo que él va a tener que pasar por ese proceso? El niño lo va a conocer a través de la boca. Es lo primero que él descubre el mundo. Porque a través de la primera sensación del niño, ¿cuál es la primera sensación? Es colocarse objetos en la boca. Por eso que todo se echa a la boca, porque así va descubriendo si es amargo, si es ácido, si es dulce, si es salado, si es repugnable, si, es, si tiene algún tipo de, agra, de algo de, que le agrada, y todo eso pasa un proceso de, de eh, desarrollo. Perfecto, entonces, el medio ambiente nosotros lo podemos recibir a través de la sensación. ¿Ok, chicos? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una sensación y una percepción? La sensación es biológica. La percepción es psicológica. ¿ya? La, la sensación es una actividad. Bueno, las dos, son, las dos son psicológicas. Las dos. La sensación y la percepción son psicológicas. Sino que yo lo divido. La sensación es biológica. ¿Y por qué es biológica? Porque tiene que ver con el cerebro. ¿Dónde está el olfato? En el cerebro. ¿Dónde está la visión? En el cerebro. ¿Dónde está el equilibrio? En el cerebro. ¿Dónde está el movimiento de mi cuerpo? En el cerebro. ¿Dónde está el tacto? En el cerebro. ¿Dónde está el frío? En el cerebro. ¿Dónde está el calor? En el cerebro. ¿Dónde está el dolor? En el cerebro. Porque todo es sensa sensación y todo es biológico. ¿Entiendes? Mientras que la percepción no. La percepción es lo que tú ves, lo vas a interpretar. Lo que tú hueles, lo vas a interpretar. Lo que tú escuchas, tú lo interpretas. Por esa razón, cuando yo te doy un plato que te gusta, tú lo ves, tú lo hueles, tú lo saboreas, y esa es tu percepción, si lo comes o no lo comes, si te agrada o te está desagrado. ¿Perfecto? Entonces, la percepción viene a ser la interpretación de lo que yo veo. ¿Ya, muchachos? Entonces, ahí ya tienes, ahí te he puesto la diferencia de las dos, la diferencia de la sensación con la percepción. Vamos a ver ahora ¿Qué es? ¿Cuál es la base anatómica de la sensación? ¿Ok? La base anatómica de la sensación es, consiste en lo siguiente. En primer lugar, tiene que ver estímulos. No hay estímulos, no hay sensación. El calor ya, acá, aquí en Santa Anita, ya salió el sol. 
¿Qué quiere decir? Yo ya me saqué la chompa, ya me saqué la casaca, porque tengo sensación de calor. ¿Y cuál es el estímulo que me ha movido que yo me quite la casaca? Es el calor, el sol es un estímulo. Más tarde, a partir de las 4 o 5 de la tarde, se oculta el sol y saco la chompita. ¿Por qué? Porque el estímulo ya no está el sol, ahora está el viento y eso produce frío. ¿Ok? Para que te des cuenta. O sea, si no hay estímulos, yo no tengo hambre. Si no hay estímulo, no tengo por qué beber agua. Si, yo no, si no hay estímulo, no hay nada que te pueda ocasionar algún cambio en tu organismo, si no es el estímulo. Perfecto. Entonces, a través del estímulo, nosotros podemos conseguir cualquier tipo de estímulo que se encuentre en el medio ambiente, porque tenemos receptores sensoriales. Nosotros nacemos con receptores sensoriales. ¿Ok? ¿A qué edad el niño comienza a mover? ¿Al qué edad el niño escucha los, la voz del padre, la voz de la madre, dentro del vientre de la mamá? A partir del quinto mes, a partir del cuarto mes, hay mamá, pregúntale a tu mamá, mamá, ¿a qué, a, qué, ¿a qué edad yo comencé a moverme dentro de tu barriga? Ella te va a decir cuatro meses, cuatro meses y medio, cinco meses, porque ya tuviste sensaciones ahí. Tú pudiste recibir el sonido que está externo. Okay. Gracias a los estímulos, la voz del papá, la, los gritos de tu mamá, los sonidos de la música, todo eso nos mueve para tener los famosos reflejos. Ok, muchachos, entonces la sensación sí, sin estímulos no puede ser presentada como una forma de cómo nosotros conocemos esa realidad. ¿Estás entendiendo lo que estoy hablando? ¿Estás entendiendo? ¿Está claro esa parte? ¿Está claro? Bien, entonces, repito, entonces, ¿cómo se produce biológicamente? Biológicamente, ¿cómo se produce la sensación, profesor? Primero tiene que ver estímulo. Luego hay transducción. ¿Qué significa transducción? Cuando yo ya comenzó a salir frío, salió calor, salió sol, entonces... Esa sensación de sofocamiento que está en mi departamento es acá, ya yo tengo todo cerrado para que no se escuche la bulla de, las, de, las, de los carros que están afuera. Entonces, se produce una, se produce, profesor, una sofocación. Esa sofocación, ¿cómo entra mi cerebro? Para sacarme yo la chompa. Entra como una energía, pero quien lleva la orden para que me produzca calor tiene que ser por las vías de, de conducción, que son las vías eferentes, son las que llevan la información al cerebro para que me produzca calor y eso se convierte en energía. Por eso cuando se regresa, yo comienzo a tener sudor porque ya se convirtió en una energía. ¿Entendiste? Por esa razón, todas las sensaciones tienen que ir al cerebro a través de un conducto, que son las vías aferentes, eferentes. Si no, no hay traducción. Pues. Tú para cuando hoy día vas a comer lentejas, ¿cómo sabes que es lenteja? Con los ojos cerrados, yo lo identifico. Porque mi, mi bien, yo lo estoy probando, profesor, ¿cómo el cerebro te manda la orden que es una lenteja? Porque viene en forma de energía del cerebro para que tú puedas decir rico, sabroso, delicioso, feo, horrible, etc. Perfecto. Entonces, esa es la traducción. Y vamos con la otra, viene con la corteza cerebral. La corteza cerebral es la donde comienza a recibir la información. ¿Ok? ¿Dónde está el gusto? Parietal. Perfecto. Y ahí donde comienza a, a comenzar a, 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 a activarse lo que es el sabor. Y es por esa razón que tenemos gustos. Y, y las traducciones completamente se debe a las vías de conducción. Aferentes, eferentes. Bien, chicos. Vamos a ver. Otra parte, la sensación. ¿Ok? La sensación es las, lo que se encarga de captar todos, todo, todas las energías que se encuentran en el medio ambiente son las células especializadas llamadas receptores. Bien. Los receptores sensoriales son los que producen las sensaciones, porque ellos son los que captan la energía que se encuentra en el medio ambiente, en el medio físico. 
Esos estímulos cuando ingresan, ingresan a través de qué? A través de los receptores sensoriales. Nosotros tenemos receptores sensoriales en la nariz, en el tacto. Tenemos receptores sensoriales en todo tu cuerpo porque te produzca dolor. Tú te pinchas el dedo, te produce dolor. Tú te, tú te jalas el cabello, te produce dolor. Tú te pinchas el dedo gordo del pie, te produce dolor. Por, toda tu, por todo tu cuerpo tienes receptores de dolor. ¿Okay? Entonces, todo nuestro cuerpo está lleno de receptores sensoriales. Y esos receptores sensoriales son los que van a transformar todos los estímulos físicos, los llevan a nuestro organismo. Pero gracias a quién? A la traducción, no te olvides, la traducción es la que convierte en energía todo lo que tú percibes del medio ambiente. Entonces, toda esa energía, ya lo tengo, sonido, luz, olor, etcétera. Ahora, ¿qué interviene? Los receptores sensoriales. Y los receptores sensoriales son los que captan todos los estímulos que a través de esos receptores, ¿cómo se llama el receptor? Muchos. Receptor de la vista, conos. Receptor del olfato, bulbo olfatorio. Receptor del, de la lengua, el, las papilas gustativas. El receptor del frío, Krause. El receptor del calor, Ruffini. El receptor del tacto, Meissner. Y muchos receptores tiene todo tu cuerpo. Y esos receptores, cuando captan, van a activar a las neuronas del cerebro. Y las neuronas del cerebro están preparadas para recibir el estímulo y produce el cambio de energía y lo manda nuevamente, lo regresa a los músculos, lo regresa a las, a las, a las fibras nerviosas, lo regresa a nuestro organismo, convirtiéndolo ya en sensación. Ok, chicos. ¿Qué es un estímulo? Un estímulo es toda energía. Energía apunta. El calor es una energía. El frío es una energía. El mueble es una energía. El cuadro es una energía. La lámpara es una energía. La mesa es una energía. Todo lo que tú ves va a producir cambio. El agua es una energía. ¿Por qué crees que hay pacientes que tienen hidrofobia? Y le tienen miedo al agua. Pero le tienen miedo al agua a la cantidad de agua. Yo tengo pacientes que tienen potofobia. ¿Qué es la potofobia? Miedo a tomar agua. ¿Te das cuenta? El agua es una energía porque está produciendo un cambio en, el, en esa persona. ¿Ok? Yo tengo una paciente que tiene cerca de dos años que no come, no almuerza. Dos años y está viva, profesor. Está viva porque le estamos colocando, le estamos colocando plasma, le colocamos vitaminas por las venas porque ella no quiere comer. ¿Y por qué no quiere comer? Porque sufre una enfermedad llamada anorexia psicológica. Ella, ella tiene 19 años, pesa, ¿cuánto pesa? 13 kilos, 19 kilos, perdón. ¿Un peso de un niño de qué? De 3 años. ¿Te das cuenta? ¿Pero por qué? ¿Por qué se ha enflaquecido tanto? Porque ella cree que la comida la va a engordar. Es un estímulo la comida. ¿Estás entendiendo? Bien. Entonces, los estímulos son los que van a provocar cambios en tu organismo. Los estímulos, acuérdate bien. Todo es estímulo. Aquí en tu, en tu casa, donde tú estás ahí sentado, todo es estímulo. Las fotos que estás viendo es un estímulo. ¿Por qué crees que yo le digo a los pacientes cuando mueren sus familiares? Saquen las fotos de, sus, de su cuarto para que no le traiga recuerdos, señora. Pero yo, doctor, yo lo amo, yo lo quiero a mi hijito, yo lo tengo a mi hijito de, en una gigantografía. ¿Para qué la tiene en gigantografía su mamá? No le produce dolor eso, señora. ¿Por qué? Para mí, como psicólogo, es una energía negativa. ¿Te das cuenta? O sea, una foto es un, es un estímulo. Pero una niña que se le va a su papá de viaje, yo le digo, colóquele fotos en su cuarto de la niña, colóquele fotos en, en la sala de su papá. ¿Ok? Todas las fotos de su papá, colócalos en la salita, para que la niña 
cada vez para que la niña siempre recuerde que tiene papá y nunca la ha abandonado el papá, siempre lo va a tener en su mente. Es un estímulo. O sea, la foto es un estímulo. ¿Entendiste? Bien, chicos. Entonces, los estímulos son los que provocan ese cambio. ¿Ok? Hay gente que tiene, que tiene ¿cómo se llama? Eh, miedo a un perro. ¿Por qué? Porque es un estímulo el perro también, pues. Y hay gente que lo ama el perro. Porque es un estímulo también. ¿Por qué lo quiere? Porque el perro le agradó, el perro quizá le movió la cola, mientras que el otro, cuando lo iba a agarrar, el perro le ladró y por eso que le provocó fobia. Es un estímulo. Bien, chicos. Los estímulos pueden ser de mucho tipo. Por eso, tú le das estímulo a un niño inteligente, estímulos inteligentes. ¿Cuál sería un estímulo inteligente? Torres. Ensartados. Números. Tú le das un estímulo negativo a un niño. Revolver. Tota. Free Fire. Tú le das un estímulo positivo a un niño. Música. Baile. Pintura. Afecto. Son estímulos. Ok. Y esos estímulos te hacen que tú tengas esa energía. Perfecto. Bien, chicos. Entonces los estímulos van produciéndose completamente ese cambio. Ok, punto aparte, seguimos. Vamos con lo que es los receptores. ¿Qué son los receptores? Son células que captan todos los estímulos. Las células que captan los estímulos del medio ambiente se llaman receptores. Y esos receptores son energías que van a producir y les llevan la información al cerebro. Se convierten en traducción. ¿Cuáles son los receptores sensoriales? Receptor de la vista. Conos. Receptor de la vista de noche. Bastones. ¿Cuántos receptores tiene la vista? Dos. De día y de noche. Receptores. Ahorita, ¿qué receptor está abierto en mí? Los conos. Y cuando llega la noche, los bastones. Receptor del tacto. Meissner. Receptor del olfato. Bulbo. Receptor del equilibrio. Saco vestibular. Receptor del oído. Órgano de corti. Receptor del gusto. Papilas gustativas. Receptor del calor. Ruffini. Receptor del frío. Krause. Receptor del dolor. Terminaciones nerviosas. ¿Ok? Receptor del, del, del dolor, exterminaciones nerviosas. Receptor del equilibrio, saco vestibular. Perfecto. Bien, chicos. Los receptores sensoriales. Se di, a ver, los tipos de receptores tenemos fotorreceptores, mecanorreceptores, quimiorreceptores, termorreceptores, no si receptores. ¿Apuntaste? Repito, fotorreceptores, mecanorreceptores, quimiorreceptores, termorreceptores, no si receptores. Electros, electroreceptores. Vamos con la primera. Re, fotorreceptor, la luz. No te olvides, el estímulo es la luz. ¿Y quién recibe la luz? El ojo. Mecanorreceptores, todo lo que produce presión. Mecano, mecano significa presión. Presión, de la, ¿cuál viene a ser? La piel. Pacini y Ruffini. Perdón, Pacini y Meissner. Apunta. Los mecanorreceptores son dos. Pacini, Meissner. Vamos con los quimiorreceptor. Los quimiorreceptor son sustancias químicas que están en el medio ambiente. ¿Cuáles son los quimiorreceptores que captan? Es la lengua y la nariz. El perfume, por ejemplo, son quimioreceptores, lo capta la nariz. Los alimentos son quimioreceptores, lo capta la lengua. Vamos con los termoreceptores. Los termoreceptores vienen a ser calor y frío. Frío, Krause, calor, Ruffini. ¿Quién lo capta? La piel. 
no si receptores. Los no si receptores vienen a ser el dolor. El dolor produce o los no si receptores. ¿Cómo se llama este? ¿Cuál es el receptor? Son todos los órganos de la piel. Toda tu, toda tu piel está lleno de receptores. Electroreceptores, la audición, no te olvides, electroreceptores es la audición. Vícerorreceptores, los vísceros receptores, nosotros tenemos receptor en el corazón, tenemos receptor en el estómago, tenemos receptor en la vejiga, tenemos receptor en el recto, tenemos receptor en los testículos, tenemos receptores en el pene, tenemos receptores en todo tu cuerpo, está lleno de receptores porque van a activarse a través de un estímulo. ¿Entendiste? Perfecto. ¿Estás entendiendo? Claro, ya estás apurado para salir. Para, para, para salir, hoy aquí ahora termina la clase, pucha, toca psicología, ya me aburre ese curso, ya me aburre el profesor. Claro, si quieres tú postular a una universidad, tienes que saber de todo, no solamente porque te gustan los números, vas a saber números. ¿Y cómo se le llama a esa persona que solamente recibe la mitad de todos los conocimientos que hay en la, en, en, en la vida? Es un mediocre, pues. Es que solamente le gusta el curso que más le gusta. Pero a mí no me gusta letras, profe. Como a mí no me gustan letras, por eso que no, no, yo me salgo de psicología. Vas a ser un mediocre. Porque no vas a saber nada de la vida. Solamente vas a saber números. Con números vas a solucionar tus problemas. Repito. Los receptores se dividen. Y ahí te lo he puesto, mira. Hay telecalificar, teleclasificar, no mecanoreceptores, termoreceptores, quimioreceptores, fotorreceptores y electroreceptores, no si receptores. Cada uno está relacionado con su receptor. Perfecto, chicos. Por otra parte, ahí tienes los receptores. Se dividen. ¿Cuántos tipos de receptores sensoriales tenemos? Tres. Tres. Exteroreceptores propio receptores, interoreceptores. Repito, ¿cuántos, ¿en cuántos tipos hay? Tres. Extero, receptores. Propio, receptores. Intero, receptores. Vamos con los exteroreceptores, los extero, todo lo que está en, todo lo que está afuera, todo lo que se, todos los receptores, todos los receptores que actúan con todos los estímulos que están afuera, todos los estímulos que están afuera. Ahí van a actuar. ¿Cuáles son los que están afuera, profe? Uno, vista. Uno, la vista. Dos, oído. Tres, olfato. Cuatro, gusto. Cinco, tacto. Seis, temperaturas también. Ok, vamos con los propios receptores. ¿Cuáles son los propios receptores? Los propios receptores son... Apunta senestesia y la kinestesia. Senestesia es equilibrio. La kinestesia es movimiento de tu cuerpo. ¿Ya escribiste? A ver, repito otra vez. Exteroreceptores, todos los receptores, todos los estímulos que están fuera en el medio ambiente. La vista. Conos, oído, órgano de corte, olfato, bulbo olfatorio, gusto, papilas gustativas, tacto, Meissner. ¿Ok? Vamos con los propios receptores. Los propios receptores se dividen en dos. Apunta, sinestésico, con I, sinestésico, con C de casa. ¿Qué es la sinestesia? Equilibrio. La kinestesia con K, con K, kinestesia, movimiento del cuerpo. Esos son los propios receptores. Y vamos con la última, interoreceptores. ¿Cuáles son? Todos los órganos internos tienen receptores. Por eso que te están provocando hambre. Pues. ¿Por qué quieres que ya tienes ganas de comer? Ya quieres salirte de clase para irte a comer. 
porque ya te está dando hambre, porque el estómago tiene un receptor. ¿Por qué crees que yo tomo agua? Yo tomo agua porque acá hay un receptor en mi cuerpo que me hace que yo provoque, que me provoque la sed. Perfecto. Ahí están los, los, los tres tipos de receptores. ¿Has entendido? Vamos, ¿entendiste? ¿Entendiste? Por favor. Ok. Punto aparte. Ahí está la... Acá está. Ahí tenemos, profesor. Ahí tenemos a la kinestesia. ¿Ok? Ahí están las kinestesias. Cuando yo te hable de kinestesia, apúntalo en tu, en tu cuaderno. Kinestesia significa movimiento del cuerpo. La kinestesia es el movimiento del cuerpo. Profesor, ¿qué tipo de receptor es? Propio receptor. Propio. Así se llama, propio receptor se llama. Porque te pertenece a ti. ¿Cómo se dividen los propios receptores? Kinestesia. ¿Y qué es la kinestesia? Apunta, correr, saltar, escribir, sentarse, pararse. Ya está. Acostarse. Todo lo que hace tu cuerpo. Esa es la kinestesia. ¿Cuál es la sinestesia? La sinestesia es manejar bicicleta, patines, skateboard, moto, moto lineal, tabla hawaiana, todo lo que produce equilibrio. Perfecto, todo lo que produce equilibrio. Esa es la, esa es la, esa es la, in, la interoceptiva mayor, perdón, la, la, la sinestesia, la sinestesia. Ok, chicos. Los nocis receptores, ya sabemos, ¿cuáles son los nocis receptores? Son los que producen dolor. Tú te quemas el codo, sientes quemazón acá, tú te quemas el, el antebrazo, sientes dolor en la, tú te quemas la rodilla, sí, o sea, por todo tu cuerpo está lleno de terminaciones nerviosas. Y eso produce los nocis receptores. Dolor. Número tres, traducción. Acuérdate bien, la primera fue estímulo. Número dos, receptor. Número tres, traducción. Ya estamos en la tres. La traducción es cuando se convierte en energía. Ya chicos, ojo, todo, todo, toda la sensación cuando ingresa a nuestro cuerpo, o sea, cuando el receptor lo capta, lo convierte en energía para llevarlo al cerebro y luego lo regresa. Por ejemplo, lo mito saltado, lo vuelo. Ahora, para decir que está rico, tiene que convertirse en energía y lo lleva al, 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 al lóbulo frontal. El lóbulo frontal lo analiza, va, lo regresa por la vía diferente. Lo regresa y tú dices... ¡Qué rico que huele hoy! ¿Ok? Entonces, todo es un proceso. Lo lleva la energía a través de... Esa es la traducción. La traducción, chicos, la traducción es cuando recién el, el organismo lo, lo analiza, lo capta. Por esa razón, los que se golpean el cerebro, los que toman licor o los que fuman drogas, muchas veces ya no, ya no tienen sabor, no tienen... No tienen olor. ¿Ya? Eso pasa. Yo tengo algunos pacientes que han perdido el olfato, pierden el gusto por el exceso de drogas que han consumido y eso produce a largo tiempo este tipo de problemas. ¿Ok, chicos? Bien. Entonces, ahí tú te das cuenta que es en la traducción. Punto aparte. La traducción. Ahí está la traducción. La traducción es cuando te produce el efecto ya. Cuando vas a saborear, cuando vas cuando te produce dolor, cuando te rompes la mano, cuando, cuando estás probando una comida, cuando sudas, todo tiene que convertirse en energía para que venga exclusivamente el, el, la sensación que tú quieres ser provocada. ¿Ok? Punto aparte. Vamos con el número cuatro, vías de conducción. Las vías de conducción se convierten en vía aferente y vía eferente. Cuando llega, lleva la información al cerebro, se llama aferente. Cuando la regresa del cerebro se llama eferente. 
¿Por qué? Porque tiene que llegar al, a la motora, tiene que llegar al, al receptor, pues, profesor, tiene que llegar a los músculos, tiene que llegar a los huesos, tiene que llegar a la piel, tiene que llegar a la parte de nuestro cuerpo, donde se está produciendo la sensación. Esas son las vías eferentes. Ya no te vayas a olvidar. Cuando capta el receptor, se llama aferente, lo lleva la energía al cerebro. Cuando lo regresa ya ahí, eh, para que lo lleve a los músculos y a los huesos, se llama eferente. Otra parte, ¿cómo se produce la sensación? Ahí está lo que se produce más o menos, la idea de cómo se produce la sensación en la corteza cerebral. La corteza cerebral es la encargada de analizar todas las sensaciones. Ya chicos, por esta razón los borrachos a veces pierden el equilibrio, chocan, atropellan a las demás personas. ¿Ya, ok, por eso que una persona embriagada no puede manejar, una persona que está mareada no puede manejar. Bien, entonces las sensaciones se encuentran en toda tu cabeza, en tu cerebro, gusto, lóbulo, el lóbulo, el gusto, ok, el gusto está en, la lóbulo, en el lóbulo parietal, frontal, olfato, oído, temporal, el, el temporal, el occipital, visión, el habla, front, el frontal. ¿Perfecto? Sí. ¿Alguna pregunta? Perfecto, chicos. Entonces, hay que cuidar completamente cualquier... Por eso que cuando uno va a dar un examen, tienes que estar completamente concentrado y con todo tu, tu cerebro preparado para recibir la información. Otra parte. Vamos, chicos. Eh, la, los umbrales. ¿Qué son los umbrales? Ah, ya. Muy bien. A ver. Podría repetir. Ya, voy a repetir, chicos. Un ratito voy a repetir. El... A ver. Cuando, apunta G Gabriel. Cuando una persona capta, capta, a través del receptor capta el estímulo y lo lleva al cerebro, se llama aferente cuando lleva la información al cerebro, cuando la regresa del cerebro, se llama eferente. Cuando la regresa del cerebro, ¿a dónde se va? A los músculos, a los huesos. Se va a todo tu cuerpito para que reaccione. Se llama eferente. ¿Escribiste, Gabriel? Ok, bien, ahora ya está, tranquilos, perfecto, muy bien, Gabriel, gracias. Seguimos, eh, los umbrales, los umbrales, muchachos, los umbrales vienen a ser límites de las sensaciones, ya, El, los umbrales son los límites de la sensación, ¿cuántos umbrales, qué es, una, qué es un umbral, profesor? Son los límites, todo lo, a ver, todo lo que tú tienes, como conducta, como comportamiento humano, se deben a los umbrales. Por ejemplo, ¿por qué eres matemático? Porque tú lo practicas constantemente y ese es un umbral máximo. Porque tú te amaneces haciendo números. Tú estudias día y noche haciendo números. ¿Te das cuenta? Pero aquel que no le gustan los números apenas re ves, revisa sus, sus cuadernos, tiene umbral mínimo, pues, por esa razón que no, no es no eres capaz de resolver problemas numéricos. ¿Entendiste? Quien está que se prepara de verdad, no se sale de sala. El que está que se prepara de verdad, el que quiere ingresar de verdad, se queda hasta la una de la tarde y todavía eh, almuerza y se pone a estudiar en la tarde. ¿Por qué? Porque la memoria le va a fallar. La memoria, tú sabes que la memoria, hay memoria de corto plazo y hay memoria de largo plazo. Para que no se me vayan todos los conocimientos, entonces tengo que practicarlo. Ese es el umbral máximo que debes tener tú en los estudios. Pero tú le das más importancia a tus juegos, a tu, a tu música, a tu televisión. Entonces, ¿qué umbral estás usando tú? ¿Ok? Hay dos tipos de umbrales también. Ok, chicos, repito, los umbrales vienen a ser los límites de nuestra sensación. ¿Ya entendieron? Ahora vamos. ¿Cuántos umbrales hay? Tres. Umbral mínimo, cuando tú recibes poca energía. Umbral diferencial, cuando recibes dos energías. Umbral máximo, cuando recibes mucha energía. A ver, profesor, profesor, repita, repita, repita. Umbral mínimo, cuando recibes poquita energía. Umbral diferencial, cuando recibes dos energías. 
cuando umbral máximo, cuando recibes mucha energía. Ejemplo, profe, yo, para poder conocer cada uno de esos. Muy bien. Umbral mínimo. Solamente necesitas poquita energía para que estimule tu receptor. Ejemplo. A ver, vamos con ejemplo. ¿Cuántas cucharadas de azúcar te echas en un café, me, maca, cuáquer, refresco? ¿Cuántos jugos que te preparas? ¿Cuánto de cucharada le tienes que echar para que te produzca una sensación agradable? A ver, vamos a ver con la primera alumna. Alumno, media cucharada. Ana dice cuatro cucharadas. No tomo azúcar, Alondra. Elvira, dos. Aquellos que le han echado cero azúcar mínimo. Aquellos que le han echado media cucharada de azúcar mínimo. Aquellos que le han puesto una cucharada mínimo. Punto. Mínimo es casi nada. ¿Ok? Ahí tienes el mínimo. El mínimo, por ejemplo, niño que recibe poco autoestima de los padres, tiene poca energía, y cuando él quiere salir al mundo externo, ¿qué va a dar? A ver, un muchacho vacío, uno que nunca le han dado amor, nunca le han dado afecto, ¿qué, ve, qué le va a dar a la enamorada? A ver, dime, ¿qué le va a dar a la enamorada? ¿Qué le va a dar a la esposa? ¿Qué le va a dar a la novia? Dime, ¿qué le va a dar si, si no recibió nada? ¿Cómo está? Frío, pues. ¿Por qué crees que existen psicópatas, delincuentes, los que roban celulares? A ver, esos que roban celulares, ¿qué recibieron cuando fueron niños? Esos sicarios, ¿qué recibieron cuando fueron niños? Dime. Nada, pues. Por eso que a los, pa los papás nosotros tenemos que darle amor a los hijos para que ellos den amor. ¿Pero ¿Cómo pasa? No le vas a dar nada. No te da nada, pues. Ese es mínimo. Una señora llora, viene a mi consultorio, doctor, mi hijo no se acuerda ni para mi cumpleaños, doctor. Ella es ingeniera, doctor, mi hijo, mi, eh, es, el día, na, es el día de la madre, manda flores nada más. Cuando es Navidad me manda los canastas con sus empleados, pero mi hijo ni viene a verme. ¿Por qué no la viene a ver, señora? A ver, dígame, ¿por qué no la viene a ver? Porque yo le da, yo no he estado con él durante toda su niñez. Le nomás le colocaba nanas, 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 nanas y puras nanas. Entonces, ¿qué te va a dar? Pues ese se llama umbral mínimo. Otra parte, vamos con umbral. A ver, hay personas que escuchan el tic-tac de un reloj cuando están durmiendo todos. Alguien escuchó tu cuarto queda en el segundo piso y el reloj está en el primer piso. El reloj de pared. A veces se escucha o no se escucha. Hay, hay personas que le escuchan. Sí, ¿por qué? Porque tienen un umbral mínimo, pues. Cuando hay un pequeño temblor, salen corriendo o no salen corriendo de su cama. Si el temblor apenas, apenas movió tu cama y tú sales corriendo y gritando como si fuera terremoto, ¡sálvanse si pueden! ¿Entiendes? Pero hay gente que no siente nada. Pero, oye, ¿qué? ¿Temblor? Oh, 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 temblor, sí. Oh, escucha, oh. Yo no he sentido. Porque no tienen el umbral mínimo. Ya, muchachos, puta parte, vamos con el otro umbral. Umbral diferencial. A ver, cuando ustedes han ido a comprar papas fritas y las papas fritas están a sabor de pizza, han, han, han comido esas papas fritas light que venden, a sabor a pizza, sabor a pollo, sabor... ¿Qué más viene? A ver, ustedes que comen esas comidas chatarras, a ver, guíame, guíame. ¿Qué más viene? ¿La papa frita? ¿Qué otro sabor? Aparte de pollo, aparte de pizza, ¿qué más viene? Eh, ¿A lomito saltado también hay? No creo que hay lomito saltado. No me gusta comerlo. Muy bien, Gabriel. Muy bien, te felicito, Gabriel. No comas eso. Bueno, las que les gusta chatarras, han visto cuando prueban y tienen un, un poquito de picante, dice, deme papas light picantes. ¿Han escuchado esa palabra? Cuando dicen, deme papas light picante. Rico, claro. Alondra dice rico. Pero ojo, 
Acuérdate bien que hay dos umbrales ahí. ¿Cuál es el primer umbral? Vamos. A las papas, las papas fritas le han puesto sal. Y segundo, el umbral, y segundo umbral, ¿cuál sería? El ají. Los dos están parejitos. Por eso que no se siente. Cuando los dos están parejos, no se siente. Pero ¿qué pasaría si la empresa Light le pone demasiada sal y poquito picante? ¡Ah! Hoy no pica nada de eso hoy. Malo que dice que pica, a mí no pica nada. Ese es umbral diferencial. ¿Me dejé entender el umbral diferencial? A ver, otro ejemplo más. Un día, el ayer el esposo estuvo contento, alegre. Ayudó a la esposa en la cocina. Pero hoy día amaneció con un humor bárbaro. La pregunta es, ¿se nota la diferencia o no se nota la diferencia? Han visto que su, su papá un día amanecen bien y el otro día amanecen todos serios, gritones. ¿Se nota la diferencia que hay papás que, que tienen... Han visto cuando están en pelea los papás, cuando están en peleas, están en pelea, los dos se han peleado, pero tú no sabes por qué. Pero se nota la diferencia dentro de la casa cuando alguno de los dos parece que están descubriendo el problema. ¿Sí o no? ¿Se descubre o no se descubre? Cuando están en problema los dos, y ellos quieren aparentar, quieren aparentar. Pero la pequeña diferencia, usted lo nota, eso se llama umbral diferencial. ¿Alguien ha estudiado con música? ¿Alguien ha estudiado con música? Pero con música bajita. Ustedes estudian, ponen música. Ese se llama umbral diferencial. Actúan dos umbrales. ¿Me entendieron qué es umbral diferencial? Umbral máximo. ¿Qué es el umbral máximo, chicos? Cuando ya tendrías que tener bastante energía para que se produzca el umbral. Por ejemplo, en una fiesta colocar pues un, eh, cohetes, eh, sonidos fuertes. A ver, el sonido más fuerte para el año nuevo, ¿qué compra la gente para que explote y recibir el año nuevo? ¿La gente qué compra? Mamá rata, abuela rata, ¿qué más hay? La mamá rata, la, ¿qué más hay? Abuela rata, yo también, sí, sí, aquí en Lima venden la abuela rata y el Gucci. Todos compran eso. ¿Para qué? Para que se... La suegra también le llaman, ¿sí? Cristian dice que se llama la suegra. Bueno, así se llama. Otros tienen que producir más sonido para que se produzca ese cambio. Perfecto, chicos. Y la gente cuando sale a tomar, ¿cuántas cervezas tiene que tomarse para que llegue borrachísimo a su casa? Una caja, dos cajas, tres cajas. ¿Qué tipo de umbral necesita ese señor para que se maree? Tendría que ser un umbral máximo. Ok, chicos. Punta parte. Alteraciones de las sensaciones. Todo paciente, toda persona que tiene problemas para sentir, para oler, para escuchar, para tocar algo, se llama agnoxia. No te olvides, agnoxia. ¿Qué es la agnoxia? La agnoxia es la incapacidad que el sujeto reconoce. ¿Ok? Reconoce una sensación. A ver, vamos a ver. La persona que no, no ve, ¿cómo se le llama? Ciego. La persona que no escucha, ¿cómo se le dice? Sordo. ¿Me dejo entender, chicos? Existen agnoxias. Hay agnoxia táctil. ¿Cómo se llama la táctil? Apunta. Agnoxia áctica. Con H. Áctica. ¿Cómo se llama la agnoxia de oler? Cuando no huele. Nada, agnosia ósmica, agnosia ósmica, ósmica. Perfecto, punta parte. Vamos con la percepción, chicos. La percepción es psicológica. La percepción es psicológica. Ya te dije, a ver, la sensación, ¿qué cosa es? La sensación es biológica. Y la percepción, ¿qué cosa es? Cuando tú ves, tú no tienes que interpretar. Pues. Mira, yo, ¿por qué crees que yo veo a mi perra aquí en mi casa? ¿Por qué crees que yo le permito que suba mi mueble? ¿Por qué le permito a la perra que esté aquí en mi sala y no la boto a la calle? ¿Por qué? Porque yo tengo una percepción hacia el perro. Yo veo al perro y también tengo una interpretación. Lo veo como un, como un, 
como un ser vivo que también pues le duele, también va a sufrir, si lo hago sufrir, le debo entender, o sea, de mí va a depender, ¿sí? A ver, a ver, a ver, a ver, Keren, Keren, ¿sí? Keren Cherry, Keren dice, profesor, y los que tienen COVID no huelen, muy bien, muy bien Keren, eso le llamamos agnoxia, ¿ya? Acuérdate bien, Keren, todo paciente que ha sufrido COVID tuvieron agnoxia. A mí me dio COVID. Yo tuve agnoxia olfativa. Tuve agnoxia gustativa. Poco a poco ya lo estoy recuperando. Pero sí estuve con agnoxia. En el olfato y en el gusto. ¿Entendieron? Perfecto. Punta parte. A ver, chicos. Si la percepción es psicológica, la percepción va a depender de tus experiencias. Repito, la percepción va a depender de tus experiencias. ¿Ok? ¿Qué significa eso, profesor? ¿Por qué usted recibe al perro en su casa? Porque yo, a mí me han tratado bien. Como me han tratado bien, yo quiero tratar bien hasta los animalitos. Eso se llama percepción psicológica. ¿Me entendí? ¿Me dejé, me dejé entender? A ver, si a ti te trataron mal... ¿Cómo tratas tú a los demás? O sea, todas las personas que tú ves, ¿cómo las tratarías? Mal, profesor. ¿Por qué? Porque a mí me trataron mal, güey. Es psicológica la percepción. ¿Te das cuenta? A ver, esas personas que les gusta hacer discriminaciones raciales, religiosas, sexuales, ¿han visto esas personas que dicen, yo me voy a enamorar de un negro? Yo, 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 María del Pilar. Me dan asco a los negros. Por eso ella tiene una... Como a ella le han hecho bullying, a ella le han dicho quizás algo negativo, ella ve negativo a los, a los demás. No sé si me dejé entender, pero si a un niño le dan afecto, cariño, amor, ¿acepta al negro o no acepta al negro? Hasta se casa con el negro. Imagínate, mira a mi mujer, mira, mira, mira quién escogió a un negro... ¿Cómo me ve a mí? A ver, ¿cómo me ve mi esposa a mí? ¿Cómo me ve a mí? Me ve como repugnante, me ve como, como, como algo rechazante. Al contrario, quiere que yo esté a, la, a su lado todos los días. No sé si me dejé entender. La percepción es psicológica. ¿Entendieron, muchachos? Entonces, para tener la idea, a ver, ¿qué ves ahí en la primera figura? ¿Qué ves? Vamos, todos. ¿Qué ves en la primera figura? Vamos, chicos. ¿Qué ven en la primera figura? ¿Qué ves tú? ¿Qué están haciendo los niños? Ojo, que es psicológica. A ver, vamos a ver. Vamos, Emmanuel, Farfán. ¿Qué? ¿No están en clases? Ya se salieron Verónica, Ricardo, Gabriel, Jimena, Abel, Ana, Elvira. ¿Qué? ¿Qué están haciendo? ¿Comiendo? Qué barbaridad. Consolando mientras que el niño está consolando a la niña. Eh, eh, a ver, ¿qué ves tú, Alexander? ¿Qué estás viendo en la primera figura? Todo lo que han dicho consolando significa que ellas actúan de esa manera. Tú, que me, tú has puesto consolando, significa que tú actúas de esa forma. Cada vez que una persona tiene problemas, te acercas ya para consolar. Eso significa... ¿Ok? Eso va a depender de ti. Otro dice, Alondra dice, están tratando de animarla. No te, no te preocupes, eh, vamos, tú puedes. O sea, significa que Al Alondra, ella cuando alguien está desanimado, Alondra siempre pone la, el ánimo a la persona. Esa es su experiencia de Alondra. No, no a mí, no, perdón, no, Naomi, perdón, Naomi dice, yo veo que el niño siente empatía. Muy bien, Naomi. ¿Por qué? Porque tú, cada vez que ves a una persona con problemas, tú le entregas. Esa es tu experiencia. Ya, muy bien. Vamos con la número dos. Vamos, chicos, la número dos. ¿Qué ves en la segunda figura? Vamos, ¿qué ves en la segunda figura? Jimena, Verónica, Ricardo, interven. ¿Qué ven en la segunda figura, chicos? A ver, en la segunda figura, ¿qué ves? Una pareja discutiendo. ¿Qué más? ¿Qué ven? Vamos, vamos. ¿Qué ves en la segunda figura? 
una pareja disgustada. ¿Qué más? Una pareja peleada. Una pareja estresada. Perfecto. Termino. Todos los que han visto pareja discutiendo significa que ellos han visto peleas de parejas. Todos los que han dicho, veo una persona que está discutiendo, son personas que han vivido esa experiencia. ¿Ya? Todas las personas que dicen, yo veo que la pareja está Dice, la mujer está cansada, quiere ir a descansar. Es por esa razón que tú utilizas esa experiencia. Muy bien, chicos. ¿Entendieron qué es la percepción? Vamos. ¿Entendieron qué es la percepción? Perfecto. Entonces, la sensación, ¿qué cosa es? Es la que capta. ¿Ya, chicos? Y la percepción es la que analiza. Bien, chicos. Punta parte. Vamos con la otra. ¿Qué es la percepción? La percepción es la interpretación interna, chicos, del mundo exterior. O sea, todo lo que yo veo de la parte externa, yo lo interpreto. Por esa razón que hay personas buenas y malas. Cuando tú veas las personas buenas, las buenas son las personas que han vivido, han sentido el afecto que le han dado, el cariño que le han apreciado a ellos. Mientras que las personas malas han vivido ausencia de ese problema. Por esa razón que son malos. Ya, muchachos, por esa razón. La percepción es psicológica. Cada uno va a ver la vida diferente. Algunos lo ven al estudio como, un, como una salida hacia el futuro. Otros lo ven al trabajo como una salida al futuro. Cada uno escoge estudio o trabajo. Depende. Perfecto. Uno lo ven al matrimonio como, como el, el acompañamiento para toda la vida. Otro lo ven al matrimonio como algo negativo etcétera. Por esa razón que la percepción es psicológica. ¿Entendieron? Por esa razón que cada uno de nosotros tenemos que ver la realidad de diferente forma. ¿Ok? A ver, ¿cómo lo ves tú la carrera que elegiste? Yo la carrera que elegí, profesor, yo como psicólogo, ¿cómo la, la, cómo la veo? Yo la veo muy interesante, muy buena, porque ayudo a las personas a cambiar las conductas. Yo cambio la conducta de un alcohólico, de un drogadicto, cambio la conducta de una persona que tiene problemas. O sea, todo eso yo lo veo. Entonces, a mí me parece que lo que yo escogí está bien. Esta es mi percepción que yo lo tengo. Ok, chicos, entonces, la elección de tu carrera va a ser perceptiva. Otra parte, la percepción es una interpretación interna, dice, del mundo exterior, obedece a estímulos cerebrales. Quiere decir que los receptores actúan. Por esa razón que nosotros le vamos a dar una realidad psicológica a lo que vemos. Punta parte. Ahí tenemos, a ver, leyes totalidades de la percepción. ¿Cuáles son las leyes de la totalidad de la percepción? Primero, uno, holístico. ¿Por qué es holístico? Porque lo veo con todas sus características. ¿Por qué es, eh, eh, porque es sintético? Sintético, profesor, porque yo le doy completamente un resumen de todo lo que estoy observando analítico, porque yo veo ojos, boca, brazos, eh, cuerpo, veo color de su blusa, veo la sonrisa, etcétera, porque es analítico, ¿ok? Por eso que la, 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 lo que yo, yo veo es una pregnancia, ¿qué es una pregnancia? Darle alguna forma al dibujo, ¿ok? Yo, le veo, yo lo veo así completamente relacionado a algún tipo de, de, de característica que yo tengo. Elementos psicológicos de la percepción, Punta parte. Uno, para que haya percepción. Uno, perfecto. ¿Cuál es el perfecto, chicos? El perfecto es el estímulo. ¿Ya? Apunta. El perfecto es el estímulo. Número dos, imagen. Para que yo pueda visualizarlo, sé qué, qué tipo de imagen estoy mirando. Por ejemplo, el estímulo. Manzana. Imagen. Color, sabor, ¿qué es lo que tiene esa manzana? ¿Y quién lo va a percibir? El sujeto. Repito otra vez, son tres. Uno, para que haya una percepción, tiene que ver perfecto. Número dos, imagen. Número tres, sujeto. ¿Cuál es el perfecto, profe? El estímulo. ¿Cuál es la imagen? La representación que tienes en la cabeza. ¿Cuál es el sujeto? Uno mismo. ¿Ya? Por esa razón que cada uno va a percibir. A ver, vamos con el objeto. El objeto, 
es lo que se recibe a través de la sensación. Los, los receptores sensoriales los reciben. Todos los objetos que vienen a ser los estímulos. Perfecto. Vamos con representativo. Es la imagen que yo voy a tener completamente algo que yo me imagino, profesor. Por ejemplo, a un niño tú le dices dibujo una casa, pero él no ve ninguna casa, está en el salón de clases. Pero él ya representa cómo es una casa. Repre a ver, dibuja tu familia, pero, pero su papá y su mamá están trabajando. Pero el niño en el salón de clase representa a su familia en un dibujo. Eso significa representación. Ideativo. Toda, todo, 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 to, toda, toda percepción, chicos, tiene que ver con una idea aproximada. Algo de ideativo. Por ejemplo, dibujo un hombre bajo la lluvia. Perfecto. Me han dicho que dibuje un hombre bajo la lluvia. Voy a dibujar una persona con paraguas. ¿Ok? Otro, lo dibujan sin paraguas. Algo ideativo. Voy a hacer un edificio que tenga la forma de forma de triángulo. Esa es la forma ideativa que tú le vas a dar. ¿Ok? Ideativo. ¿Cómo voy a recibir a mi enamorada? Con un peluche o un ramo de flores. Esa es la percepción. ¿Ok? Principio de la percepción. ¿Cuáles son los principios de la percepción? Uno, cierre. Son figuras incompletas como si fueran completas. Repito, cuando te pregunten, ¿qué es el cierre? El cierre es cuando tienes una figura incompleta como si fuera completa. Por ejemplo, a ver, ¿qué, veo, qué ves ahí? ¿Círculos o ves un triángulo? Vamos, ¿qué ves ahí? Círculos, pero profesor, pero el círculo no está terminado. El círculo le falta completar. El triángulo le falta completar también. Entonces, por esa mi pregunta era, cierre, tendencia a formar figuras como si fueran completas. ¿Ok? Es una, tú ves, tú parece que estuvieran completas, pero no están completas. Uno lo ve en triángulo, otro también, pero profesor, pero no veo el triángulo yo ahí dibujado. Me parece que está ahí dibujado, está incompleto. Los círculos están incompletos, el triángulo está incompleto. Pero tu mente te manda la orden que tú lo ves completo. Perfecto. Ese es el cierre. Punta parte. Vamos con el otro. Proximidad. Cuando yo que estoy aquí en este edificio, yo vivo en un edificio y yo miro todo el edificio que están de, al frente mío. Todos los edificios parece que estuvieran en hilera. Estuvieran juntitos. Pero si yo bajara y caminara, hay distancias pero yo los veo cerquita. Eso se llama proximidad. ¿Ok, chicos? Por eso cuando uno camina por el bosque, uno ve bastantes árboles, pero los árboles parece que estuvieran juntitos, pero no están juntos, están separados. ¿Perfecto? Hay figuras que aparentemente parece que estuvieran juntas, pero no están juntas. ¿Ok? Esos son objetos que están próximos entre sí y tienden a considerarse como una columna, estar juntos. ¿Ok? Punta parte. Ley de semejanza. La ley de semejanza cuando todo se parece igual. Por ejemplo, yo me voy al supermercado. En el supermercado, en Plaza Vea, todos en, en, en el metro. Y yo veo, por ejemplo, sección frutas, sección hortalizas, sección carnes, panadería, pastelería, cafetería. Y todo está separado. Porque todos los objetos están completamente estímulos parecidos. Todos forman una sola semejanza. ¿Ok? Esa es la ley de semejanza. Ley de continuidad. ¿Cuál es la ley de continuidad, profesor? Cuando todos los elementos, al momento de agruparlos, siguen un, un patrón de dirección. ¿Ok? Siguen un patrón de dirección. Por ejemplo, un rompecabezas. Un rompecabezas, podemos decir, que parece que estuviera agrupado, pero parece que estuviera agrupado, pero no está agrupado, profesor. No sé si ustedes habrán visto la ley de continuidad. Por ejemplo, cuando ustedes van a formar un rompecabezas, tienen que continuar uno, una pieza uniendo con otra y que va a formar el elemento que se está formando en ese momento. ¿Ok? Ley de continuidad, nosotros le llamamos. Pregnancia. Vamos con pregnancia. ¿Qué significa pregnancia? Tendencia a percibir figuras como simples, armoniosas y en su mejor forma. A ver, ejemplo. Dime, ¿qué ves? ¿Dientes o cascos? ¿Ves ahí? ¿Y qué ves? ¿Cascos o dientes? Vamos, ¿qué estás viendo ahí? A ver, ¿una boca o estás viendo unos dientes? 
aparentemente parecen dientes o cascos. Profesor, yo veo cascos o ves dientes. Perfecto, pero total es una pregnancia. Es la pregnancia, chicos, es cuando ustedes ven una, un, 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 un objeto medio distorsionado. No sé si ustedes cuando caminan por, el, por, el, por la calle, a veces hay edificios que tienen forma. No sé si alguien ha ido a, 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 a la Javier Prado, al Ministerio de Educación, han visto el edificio del Ministerio de Educación que tiene un libro, es en forma de libro. Parece que tuviera una, no sé si habrán visto el edificio, el edificio del Ministerio de Educación que está en San Borja, los que pasan por ahí por el tren, van a ver un libro en, y abajo hay bastantes libros y todos esos libros son, son oficinas. ¿Han visto o no lo han visto? Cuando uno pasa por ahí por San Borja, es una pregnancia eso. Aparentemente parece que, parece que fuera una forma, profesor. Sí, pero uno se equivoca. Cuando uno va a Marcahuasi, ¿han ido a Marcahuasi? ¿Alguien ha ido a Marcahuasi? ¿Alguien ha ido a Marcahuasi? Marcahuasi. Cuando usted va a Marcahuasi, vayan a Marcahuasi, chicos, van a ver cerros que tienen que tienen perfil de humanos. ¿Ok? El, los cerros tienen perfil de humanos. Tienen nariz, tienen boca y tienen cara. ¿Alguien ha visto Machu Picchu? En la foto de Machu Picchu, si tú lo volteas, la foto, o sea, la, lo, el cerro es así, pero tú volteas la figura de Machu Picchu, ¿qué, qué, ¿qué te da a entender? ¿Qué ves? ¿Qué ves ahí? ¿Qué ves? ¿Ves a un inca? ves a un indio que está ahí posesionado en esa figura de Machu Picchu. ¿Ok, chicos? El perfil de un inca. Claro, la bella durmiente también, cuando uno va pues, a Huánuco, uno va a Huánuco y veo, a Guan, a los que viven en Huánuco, ven al, a, un, a los cerros, parecen que hubiera una, una, una mujer durmiendo con sus manos encima de su pecho, su perfil totalmente parece la bella durmiente. Bien, chicos, entonces, pregnancia, ya saben que son figuras como si fueran dándole a entender algo, ¿ok? Punto aparte, figura y fondo. ¿Qué significa figura y fondo, muchachos? Apunta, figura, es toda imagen clara, toda imagen que se nota, toda imagen que lo identificas. La figura se ve, el fondo no se ve. ¿Cuál es el fondo, profesor? El fondo es impreciso. El fondo es impreciso, vago, distorsionado. A ver, mi pregunta es, ¿qué ves tú ahí? ¿Dos imágenes o una mujer? Vamos, con la figura de Blanco y Negro, ¿qué ves? Vamos, ¿qué ves? Primero, ¿qué ves? ¿Qué estás viendo en la figura Blanco y Negro? En la figura Blanco y Negro, profe, yo veo una mujer. ¿Y qué está haciendo la mujer? ¿Qué está haciendo la mujer? ¿Qué está haciendo la mujer? Dale la burra al trigo. ¿No entendieron? ¿Qué está haciendo la mujer, muchachos? Está parada, está que baila. ¿Qué hace la mujer? Bailando. ¿Cómo está vestida? ¿Cómo está vestida? ¿Cómo está vestida esa mujer? ¿Un vestido qué, pues? Vestido de gala, vestido de matrimonio, vestido casa. Muy bien. Esa es tu figura, pero lo que no viste ese es el fondo. ¿Cuál es el fondo, profe? El fondo fueron dos rostros. Ahí hay dos rostros. Ahí hay dos bocas, dos labios que se van a besar o no la ven. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Lo ven o no ven dos rostros? Dos caras que están que se acercan para besarse. Ok. Muy bien. ¿Ya lo vieron? <risa> Gabriel, no me di cuenta. <risa> claro, pues que el fondo es lo que tú no ves, Gabriel. ¿Me entendiste? ¿Qué es el fondo? Gabriel, ¿entendiste qué es el fondo? Entendido. Perfecto, Gabriel. Por eso, la figura tú lo ves, pero no ves el fondo. Vamos con la segunda figura. Vamos con la segunda. 
Vamos, chicos, la segunda figura. ¿Qué ves ahí? ¿Qué ves en la segunda figura? ¿Ves un anciano? ¿Ves una señora con hijos? ¿Ves personas? ¿Qué ves? A ver. Veo un anciano, dice. Katia dice, veo un hombre. Alison dice, veo una mujer. A ver. Pero chicos, los que han visto un anciano no ven el fondo. ¿Cuál es el fondo? La cara de un viejito. Génesis, muy bien. A ver, Gracie también ha dicho eso. Pero chicos, el fondo, ¿cuál es el fondo ahí? Vamos, el fondo, lo que no vieron. ¿Qué es lo que no se vio? ¿Qué es lo que no se vio? No se vio la señora que carga un bebé. No se vio un ancianito que está, un ancianito viejito con barba blanca y su pantalón blanco, su ropa blanca con zapatos marrones. ¿Lo ven? ¿Lo han visto o no lo han visto? Ay, no se ve. ¿Se ve o no se ve? Se ve el campesino, se ve el viejito, se ve la viejita que está o no está. ¿Se ve, cierto? Claro. En la nariz. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, para que vayas entendiendo, la figura y el fondo son diferentes. ¿Ya? Bien, chicos. Punta parte. Ahí tiene la figura y fondo. A ver, ¿qué ves ahí? En esa figura, ¿qué ves? En los blancos y negro, ¿qué ves? Yo veo un velero. Yo veo un florero. Yo veo un florero, un velero. Tú ves en blanco y negro, ¿qué ves? Ahora ya dices caras, pero ¿se ve un velero o no se ve un velero? ¿Se ve un florero o no se ve un florero? ¿Se ve o no se ve el florero? Sí, se ve el florero. Sí, se ve el florero. A ver, en la segunda figura, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves en la segunda figura? ¿Una calavera o una señora que vende pan? ¿A ver, ¿Qué ves ahí? ¿Una señora que vende pan o una calavera. Profesor, ¿se ve la señora que vende pan? Ahí está la señora que vende pan, pues. Y los panes son de calavera también. ¿Lo ven o no lo ven? Los panes de calavera. Sí se ve. Perfecto, chicos. Entonces, la figura y fondo, para, vamos a terminar. Percepción y movimiento. Acuérdense, cuando llega Navidad, cuando llega Navidad, nosotros tenemos unos foquitos y le ponemos al arbolito de Navidad. Y esos arbolitos, y esos foquitos en el arbolito hacen una armonía muy bonito y prenden y apaga. Según la gestal, le llamó fenómeno pi. ¿Cómo se llama la escuela que estudia la percepción? La escuela que estudia la percepción se llama gestal. No te vayas a olvidar. La gestal es la escuela de la percepción. ¿Ya? No te olvides. Y la escuela de la percepción descubrió el fenómeno pi. Apunta, fenómeno pi, el fenómeno pi es descubierto por la escuela gestal. Son las luces que se prenden y se apagan. Otra parte, la gestal también descubrió el fenómeno estroboscopio. ¿Qué significa el fenómeno estroboscopio? Son figuras estáticas que con el pequeño movimiento le das vida. Ejemplo, el cine. Las figuras que tú vas cuando vas al cine son figuras Fotos estáticas que conforme pasa por una máquina y la máquina le, le da movimiento a la figura y le da hasta sonido. Y esto se llama estroboscopio. ¿Ok? Autocinética. Es una ilusión auto, de movimiento. Crees que la figura se mueve, pero no se mueve, son estáticas. Pero si tú las quedas mirando, se mueven y están parpadeando. Es una ilusión autocinética. ¿La están viendo que se mueve o no se mueven las ruedas? ¿Se mueven o no se mueven las ruedas? ¿No la, ¿Lo ven o no lo ven, chicos? Si ¿Sí se ve que se, se mueve o no se mueve. ¿Ok? Se ve, se ve que se mueve, pero profesor, nadie las mueve. Claro, yo, yo no las muevo. Mira mis manos, mira mis manos, están acá. ¿ve? Yo no las muevo, sino que se mueve. Perfecto. Punta parte. Esa se llama ilusión autocinética. Alteraciones de la percepción, chicos. Las alteraciones de la percepción son... Apunta, ilusión, la ilusión y la alucinación. Apunta, ¿qué cosa es la ilusión? La ilusión es 
apunta, la ilusión es cuando se presenta el estímulo y el sujeto es una, es, es una distorsión de la figura. ¿Ya? Apunta, la ilusión es una distorsión de algo. Se distorsiona. A ver, ¿qué ves tú ahí? Tú ves ahí, a ver, a ver un ratito. Tú ves ahí, está, ¿ese señor está de frente o está de perfil? A ver, ¿qué ves? Ahí vamos a hacer un poco de ilusión. ¿Está de frente o está de perfil el señor? La figura se ve. Ahí no la estás, ahí tú no la estás adivinando. La figura se ve. Está de frente. Otro lo ve de perfil. Perfecto, está de frente. Pero parece que tuviera de perfil. Esas figuras que tú estás viendo te dan también una ilusión. La ilusión que estamos viendo de las figuras anteriores que hemos visto. Que parece que se movieran. Pero el objeto está ahí, pero tú lo distorsionas. Apunta, la ilusión es una distorsión nomás. Se distorsiona la figura. Por ejemplo, yo veo a mi esposa saliendo con otro amigo, colega del hospital. Yo la veo abrazada, que sale con el amigo. Si yo fuera celoso, ¿cómo lo viera yo? Si yo veo al amigo que abraza a mi esposa, ¿cómo lo vería yo? Yo tengo esa ilusión. La ilusión sería por celos, ¿ok? Y yo veo una distorsión ahí. Bien, chicos, apunta. ¿Cuántos tipos de ilusiones hay? Dos. Ilusión objetiva y la ilusión, apunta, subjetiva. Repito, ¿cuántos tipos de ilusiones hay? Dos. La ilusión objetiva y la ilusión subjetiva. ¿Cuándo es objetiva? Objetiva es cuando yo veo el objeto pero lo distorsiono. Yo veo, pero lo distorsiono. Mientras que la ilusión subjetiva apunta, la subjetiva es cuando se produce por ansiedades. Son personas que utilizan por ansiedades. ¿Quiénes son los que tienen ilusiones? Los que son miedosos. Han visto cuando se quedan solos en su casa y el gato está que camina arriba del techo, tu techo es de calamina, y piensas que es un ratero. ¿Han sentido o no han sentido eso? Si pasa eh, el, el, el sonido, de un, el sonido de, un, de un bebé, perdón, el sonido de un... ¿Han visto los gatos cuando lloran? Parecen el sonido de un bebito recién nacido. ¿Alguien ha visto, alguien ha escuchado el, cuando llora un gato? Cuando el gato está que llora porque el gato... Tú sabes que cuando hace relaciones sexuales, el gato queda con dolor y el, el gato queda con dolor porque el pene del gato tiene espinas. Entonces, al ingresar a su vagina de la gata, le produce dolor cuando lo saca. Entonces, la gatita se queda llorando y la gatita cuando llora en el techo, llora, parece un bebito. ¿Sí o no? ¿Han escuchado o no han escuchado? Ok, perfecto. Entonces, ahí estás haciendo una ilusión. Estás distorsionando, distorsionando. ¿Han entendido qué es una ilusión, chicos? La ilusión se produce por miedo, por celos, por tristeza, por estrés, por temor, por cólera, por ansiedad. Ya no se olviden, las ilusiones, tú puedes hacer ilusiones, tú puedes estar solo en casa, escuchas pasos. Esa es una ilusión. ¿Quién ha sido? El perro, ¡ay, maldito perro que me asusta! Es el perro, es una ilusión, ¿ok? El objeto debe existir, mientras que la alucinación, no, chicos, la alucinación, no. No hay perro, pero yo escucho pasos. Ya pues, profesor, ya sería que mi casa está pepena, ya. Es decir, una alucinación. Apunta, la alucinación es una falsa percepción. La alucinación es una falsa percepción. Ya, chicos, se divide en dos también. Alucinación objetiva y, y alucinación subjetiva. ¿Cuándo es la alucinación objetiva? Cuando no existe el objeto. A ver, cuando yo estoy manejando mi carro para irme a Trujillo y yo veo la carretera llena de agua, pero no hay agua. ¿Cuál, ¿Qué sería? Ilusión, alucinación. ¿Te das cuenta? <coughs> Si yo no veo nada, completamente eh, es algo 
perceptual. Perfecto, chicos. Entonces, a ver, ¿quiénes son los que tienen alucinaciones? Apunta. Los que tienen alucinaciones son los enfermos mentales. Escuchan voces. Creen que alguien los va a matar. ¿Ok? ¿Quiénes son los que, que, ¿quiénes son los que tienen alucinación subjetiva? Los locos, los drogadictos, los alcohólicos, los que tienen fiebre alta. Alguien ha tenido un familiar que ha tenido un hermanito que ha sufrido una fiebre alta y comienzan a tener derivación y comienzan a, a tener alucinación. ¿Alguien es, ha sentido eso? Un familiar que ha tenido fiebre altas y comienzan también a salir fuera de la realidad. Eso es una alucinación. ¿Entendieron, chicos? ¿Han entendido las dos? ¿Las dos? ¿Han entendido que una es una distorsión de lo que ves y la otra es no existe nada, es una falsa percepción. ¿Entendieron las dos? ¿Entendieron las dos? Sí, chicos, ya, ya vamos a terminar, ya vamos a terminar. Bien, punta parte, vamos con la otra, la última. Atención, ¿qué es la atención? Es la capacidad para concentrarse, centrarse, algo que persiste, algo que te llama la atención, algo que tú ves en acción, es lo que tú puedes percibir. Es la capacidad de concentrarse, de centrarse en algo que te gusta. ¿Cuántos tipos de atención hay? Espontánea. Es aquella que se genera en forma... Hay un choque aquí, aquí en mi calle, hay un choque y yo reacciono rápidamente. Es algo espontáneo. ¿Ok? La atención voluntaria, algo que tiene que yo sentir. Yo tengo que sentir. Si me gusta la clase de psicología, presto atención. Si no estuviera jugando mi dota ahorita. Número tres, la atención pasiva, la o involuntaria. Cuando la, la pasiva o involuntaria, cuando el estímulo se impone en la conciencia. Por ejemplo, cuando tú escuchas el sonido de la radio, está que toca, pero tú no quieres escuchar. Ok, pero está que suena algo que está... Tú, pasas, tú subes al micro, escuchas corazón serrano, Escuchas a Chacalón, escuchas en el carro, escuchas a, a Pascualío, escuchas a, ben, a Bencia Mesa, pero a ti no te gusta esa música, pero tú la escuchas, ahí estás ahí sentado en el carro, es una atención involuntaria. Número, vamos con la última, la última es, ah, caramba, la última es, un ratito, la atención adquirida, espontánea. Cuando es cuando algo que me gusta, algo que me llama la atención, ahí estoy atento. Perfecto, chicos. Ahí terminamos. Vamos con la primera pregunta, muchachos. Vamos con la primera pregunta. Vamos a dejar de compartir para poder darle la otra respuesta. Ok, vamos un ratito, un momentito. Bien, ahora sí. ¿Ven la, fig ven la figura ahí? ¿Ven, ven las preguntas? ¿Ven las preguntas? Ok, vamos con la primera pregunta, chicos, rápido. Vamos con la primera. Vamos con la primera. ¿A, a qué modalidad sensorial le corresponde? Dice, ¿a qué, ¿a qué modalidad sensorial le corresponde la posibilidad de captar colores y sonidos? Ok, la primera, ¿cuál es? Propio efectiva no es. Porque no es movimiento. El escuchar sonidos y ver colores no es propio sentido, no es kinestésica, movimiento. Víscero, hígado, estómago, íntero, tampoco es heterosectiva, porque la vista y el sonido es heterosectiva. Letra enano. Número dos, vamos con el número dos. Se denomina, se denomina proceso psicológico que permite captar un objeto sensible que se haya presente en el ambiente en que nos encontramos. ¿Cómo se llama? Sensación. Porque no es, no, 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 no es, la, no es el pensamiento. Se denomina, mira, proceso psicológico que permite captar. La sensación capta los estímulos, capta los estímulos. Ya chicos, capta todos los estímulos sensibles. Número dos, letra avión, sensación. Número tres, Vamos con la número tres. La capacidad exclusiva del humano, la capacidad exclusiva del humano para seleccionar algún evento. O sea, gracias a la atención, yo selecciono. 
un estímulo a un tiempo determinado. Se llama atención, letra beso, letra beso. Número cuatro, respecto a los tipos de atención, indique si los enunciados son verdaderos o son falsos. A ver, vamos con la primera. Número uno. Uno. Eh, la atención refleja, o sea, la atención que nosotros rápidamente reaccionamos por un estímulo fuerte, es, vamos a ver, la atención refleja, dice, se manifiesta ante estímulos intensos, verdadero. Claro, pues tiene que ser algo fuerte para yo reaccionar, verdadero. Vamos con la número dos. La atención voluntaria, o sea, la que yo quiero escuchar, depende mucho de eventos inesperados. Claro, porque tiene que ser un evento inesperado, o sea, o sea, algo que yo quiero aprender, algo que me gusta, algo que yo tengo que saber, es algo, una atención, algo inesperado, estoy esperando, estoy con esa fuerza, letra B, es eh, verdadero. L número dos, eh, tres, perdón, la atención espontánea, espontánea, quiere decir la que rápidamente yo, a la, la espontánea que no tiene nada que ver, se puede manifestar ante la verdad espontánea, no, porque espontánea tiene que ser algo que yo me agrada, algo falso. Letra C de casa, la letra C de casa. Número 5, vamos con la número 5, chicos. En un museo observo un cuadro y perdemos de vista todo lo que nos rodea. Claro, es la atención. Número 5, la atención. La 5 es la atención. Número 6, vamos con la número 6. La número 6 dice, respecto a la atención, señale las proposiciones correctas. Uno, a la, a la atención. ¿Es una actividad que se da todo el día? No, porque la atención se divide en dos, ¿ok? No se da todo el día, porque hay atención consciente y atención inconsciente. La atención consciente es el estado de vigilia y el, la atención inconsciente es el estado de la noche, durmiendo. Número, le, número dos, orienta nuestra actividad consciente. Por supuesto que sí, es así. Número tres, al enfocar hacia algo puede ser voluntario. Al enfocarme hacia algo puede ser voluntario. Letra C de casa, letra C de casa. Número siete, la número siete, respecto a las sensaciones como proceso psíquico, señale lo incorrecto, señale lo incorrecto. A ver. ¿Se logra en la corte Verdadero. ¿Es posible antes? Claro, en el quinto mes aparece la, la sensación. Quinto mes, verdadero. ¿Se da en seres humanos? No, se da en animales, porque mi perro tiene mejor la sensación que yo en el olfato. ¿Ok? Letra C de casa. Número 8. El hambre el cansancio que experimentamos después de una larga caminata son sensaciones que son térmicas, no kinestésica, la número 8, la kinestésica tampoco, son senestésica porque el cansancio es algo interno, senestésico 8, 9 al estar dispuestos a querer aprender a tocar guitarra, o sea yo estoy con ganas de aprender nos podría hacer mirar revistas de este tema. Uf, me voy a todo el centro de Lima y busco revistas. Al encontrarlas inesperadamente en una tienda, ¿a qué tipo de atención se refiere el caso mencionado? Sería una atención voluntaria. Por supuesto que sí, tiene que ser voluntaria. Porque tiene, si no, 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 no estaría completamente relacionado con la música. Número 9, letra C de casa. Número 10, ¿cómo se denomina la sensación que, que experimenta un albañil que sube una carga muy pesada y siente que los músculos y las piernas ya no resisten? La número 10 sería la kinestesia. Kinestesia. ¿Qué es la kinestesia? Movimiento del cuerpo. Movimiento del cuerpo. No vayas a colocar dolor, porque no dice dolor. Acá dice experimenta que sus músculos y sus piernas ya no resisten. ¿Qué significa? Kinestesia. Kinestesia. Fuerza muscular, pues, claro. Kinestesia. Número 11. 
un nadador profesional siente que sus músculos abdominales se tensan al momento de nadar. Luego de varias horas de ejercicio se siente agotado. De, ahí está el agotamiento, no te preocupes. Estamos hablando de celestésico. Del caso mencionado, mencionar las presiones correctas. Número 11. Las sensaciones que menciona ambos casos son, no, no son, no son dolorosas. Uno, falso. Los músculos abdominales le proporcionan sensaciones sin este, sinestésica, es equilibrio, falso, fuera. El agotamiento experimentando es una sensación sinestésica, solo E, solo E, la letra enano. Número 12. Al salir a correr, la sensación se procesa en, al salir a correr, la sensación se procesa en el lóbulo parietal. Cuando yo corro, yo sal, la sensación de correr, el correr está en el parietal, los movimientos de mi cuerpo está en el parietal. Al olfatear perfume, ¿cuál sería? Frontal, letra dedo, letra D. Muchas gracias chicos, nos vemos para la próxima semana. Cuídense, hasta la próxima. Bye bye, chao chao. Gracias, señorita. Nos vemos.